Radio 1. Der Berlinale Night Talk. Mit Knut Elstermann. Er ist tatsächlich jetzt auch da, darüber freuen wir uns sehr. Nicht zum ersten Mal übrigens, war schon öfter bei uns. Und äh, hat jetzt diesmal nicht einen eigenen Film. Seine Filme sind immer wieder hier gelaufen auf der Berlinale und haben auch immer wieder für heftige Diskussionen gesorgt. Also L.A. Zombie zum Beispiel, äh, Hustler White, äh, Skinflake. Das sind alles Sachen, die haben äh, Filmgeschichte geschrieben. Und das macht er seit vielen Jahren als unabhängig produzierender und vor allem als unabhängig drehender Mann, äh, der zu den wichtigen Leuten auch des schwulen Kinos gehört, äh, der viele Preise bekommen hat, aber eigentlich nie von den Festivals, äh, wo man es vielleicht auch erwarten würde. Er ist auf jeden Fall ein Mann, der Kunst gemacht hat an Stellen, wo man es nicht unbedingt erwartet. Und über ihn gibt es nun auch einen Film, wo man sein Lebenswerk äh, gut überschauen kann und vor allem mehr über ihn selber erfährt. Wir freuen uns sehr, dass er heute bei uns ist. Der Film heißt The Act for Cut of Factum und Factum und der Regisseur ist nicht bei uns, ist eine Frau übrigens, aber der Protagonist. Bruce LaBruce ist da. Hi, welcome. So good to have you here again. Thank you very much. And congratulations. Good to see you again. And congratulations, now you have a movie about your work. Isn't it great? It's like being part of a film museum or something like that. Jetzt gibt's einen Film über dein Leben. Ist das nicht, als ob man in einem Filmmuseum ist? It's really embarrassing. <laughs> It's a bit peinlich. And also, I hate museum, art museum, so I, I, I hate to think that I'm being made into a museum piece as well. Yeah. But, but having said that, I, I, I really do like the documentary. Sure. Also einerseits, er mag keine Museen, er mag keine Kunstmuseen und so, aber wenn er jetzt ehrlich ist, natürlich freut er sich, dass es den Film gibt und er mag diesen Film auch, der wirklich interessant ist. I mean, I liked it very much because I learned a lot of things that I didn't know from the beginning, for instance. Of course, I know the movies that were here at the Berlinale, but I didn't know much about the beginning. And maybe you can explain a little bit the way you started to make very strange, very perfect, very personal movies like you did. What was the beginning? What was the motive? Also wie hat es angefangen bei dir, diese sehr schrägen, auch sehr eigenwilligen Filme zu machen? Well, I started making uh, experimental Super 8 films in the late 90s because we were, even in the mid 80s, we, my friends and I were so disgusted with the bourgeois gay culture. We thought like gay, the gay movement was already too conservative and bourgeois. This was in the mid 80s. And we thought, uh, we ha you know, we're not interested. We're looking for something more interesting, more youthful. So we, um, we became punks. Mm -hmm. So then we started hanging out in the punk scene and the uh, uh, underground alternative uh, art scene in Toronto. And every, a lot of people were, were making Super 8 films. So we started making Super 8 films and making independently produced fanzines um, that was, you know, we were like, the opposition to the gay orthodoxy. Yeah. <laughs> also er hat angefangen, Anfang der 90er Jahre seine Filme zu machen und zwar an bewusster Opposition eigentlich zu dem, was so Mitte und Ende der 80er Jahre passiert ist, nämlich, dass es so eine konservative, ja eigentlich eine, eine schwule Hochkultur gab, mit der er nichts zu tun haben wollte. Also hat er seine Filme gemacht, äh, äh, hat auch Fanscenes herausgebracht und so. Das ist alles eben eine bewusster Opposition als Underground-Kunst gegen das bereits etablierte schwule Filmwesen. Das war also sein bewusster Versuch und das war immer provokativ und da hat er die verrücktesten Sachen gemacht und die have always been very provocative. Like, just to take one example from the past, you showed to a gay audience a lesbian porn, and they were really very, very outrageous. <laughs> why did you like it so much to uh, provoke your people? I mean, it's your community. Also, warum hat, hat solche dann mal wirklich Leuten, äh, schwulen Publikum, einen ausgedehnten äh, lesbischen Porno gezeigt? Leute sind wütend geworden. Es gab riesen Proteste, legendär inzwischen. Äh, warum mag er das so sehr, auch seine eigene Community zu provozieren? My tribe, my people? Yeah, your people. Uh, okay. Um, well, the, I mean, for one thing, one of the things that we always were protesting against about the Orthodox gay community was that they were kind of, it, it was a very white male movement. Like, uh, so they didn't encourage, there was a lot of misogyny. There was a lot of gay men who were sort of anti-women and, uh, This is uh, Anjali. Anyway, the, the, yeah, come, come. There was um, there was a lot of gay men who are anti women, and there was a, also a lot of racism in the in the in the yeah. gay movement. So we were, I mean, for me to show a movie with a lot of cunnilingus, like lesbian cunnilingus, where one woman is licking another woman's yes, pussy. I know what it is. <laughs> But thank you for the explanation. For me, so I showed this at this uh, at the San Francisco Gay and Lesbian. Festival and all these gay men showed up, like a, a you know a thousand gay men, and suddenly they're watching like cunnilingus, lesbian cunnilingus, and half of them were like cheering, and the other half were like going ah. So 
It really separates the men from the boys. <lacht> okay. Also ich versuche es mal äh, zu übersetzen. Es ist auch schon spät, wir sind unter uns. Also, ähm, äh, er, ihn hat oft gestört. Übrigens habe ich vergessen, vorhin zu sagen, es gibt auch wirklich einen starken Punk-Einfluss. Also gerade beim Frühwerk, nicht? Ähm, er hat also ähm, sich versucht äh, abzusetzen von diesem konservativen, schwulen Geist, den er teilweise auch sehr frauenfeindlich fand, auch rassistisch übrigens. Das hat ihm bei diesem großen Festival, schwul-lesbischen Filmfestival in San Francisco, einen Film gezeigt mit einem ausgedehnten weiblichen Oralverkehr, einem lesbischen Oralverkehr. Verkehr. Und hat das auch noch genauer erklärt, aber es ja, ist nicht nötig. Und äh, hat dann also äh, das sich sehr gefreut, dass also tausend Leute und schwules und lesbisches Publikum plötzlich genau zu trennen war. Also die Schwulen haben getobt vor Wut, äh, die Frauen äh, haben sich gefreut. Das wäre heute vielleicht auch anders. Und ich freue mich jetzt sehr, dass die Regisseurin es noch geschafft hat, zuzukommen. Ich äh, finde das wunderbar. Äh, Angelique Bossio. Hi, the director of the movie. Great to have you, no problem. Sorry, I'm very late. So. Oh, it's good to have you here. Thank you so much. You made that movie about Bruce La Bruce. Uh, and I will ask you, of course, first of all, what do you like so much at him? What is so fascinating at that guy? He's a filmmaker. It's very difficult to make a movie with filmmakers. You know that because they know everything. Put the camera there, do that and that and that. Well, I didn't know much about you, to, oh, yeah. be, to be honest. I, I knew your films. But there were parts that I didn't know at all. So when I was making the documentary, I was discovering stuff that were really fascinating to me, because uh, I think he is a, a priori full of contradictions, but he's not. He's one of the most honest artists I think I've known. And um, yeah, there were some things that was uh, the, the most interesting thing for me at first was that he was not making gay porn films. He was really going beyond that. And as a woman, I was finding more interest in his films uh, in terms of feminism as I was finding in any women films or anything. So that was my first click. Okay, also sie wusste gar nicht so wahnsinnig viel über ihn, hat ihn dann erst entdeckt, als sie angefangen hat, äh, zu arbeiten und hat bemerkt, er ist ein sehr aufrichtiger, sehr ehrlicher Künstler. Ähm, sie war fasziniert davon, äh, dass er ja eigentlich, äh, man sagt, es ist schwuler Porn, aber es ist eigentlich viel mehr. Das, was er macht, geht weit darüber hinaus und gerade als Frau fand sie durchaus auch ein feministisches Element da drin. Also das hat sie dann wirklich sehr gepackt. And talking about gay porn, of course, is a very important uh, element in your movies, but it is very special. And you are saying some beautiful things in the movie about that, about emotions that are always involved. Also es ist natürlich immer ein schwules äh, Pornoelement in seinen Filmen, aber er sagt im Dokumentarfilm so schön darüber, es ist aber anders als das Normale, es ist immer Gefühl involviert. Can you explain that? Well, I mean, uh, uh, I do make films that are sexually explicit and, and that, you know, uh, are reference uh, the conventions of porn, but I also try to make them romantic, because I think there, people have this idea that porn, porn or anything radical, extreme fetishes that they're done by people who are freaks who don't have like normal human emotions but actually there's a there's a lot of humanity involved in making the people who make porn are human beings the people who have extreme fetishes are human beings they have the same emotions as everyone else so i think that's one important thing to to get across you know and a certain kind of humor of course we shouldn't forget that and humor of course and And that's the other thing, a lot of people take fetish and porn too seriously and it needs to be sort of made fun of as well. You know? Also er hat das, das erklärt, dass er sagt einfach, man denkt ja oft, also wenn es so um Porno geht, das ist alles furchtbar äh, ernsthaft. Wir haben gesagt, es ist ein gewisser Humor auch dabei, selbstverständlich. Aber ihm ging es auch darum zu zeigen, das sind ganz normale Leute, die sowas machen. Man hat so einen Eindruck, es sind immer bloß äh, Freaks. Er benutzt natürlich die Konventionen des pornografischen Films für seine Arbeiten, aber er geht wirklich weit darüber hinaus. Es gibt eine gewisse Romantik darin auch äh, in seinen Filmen, äh, aber auch in Humor, wie wir gesagt haben. Also wenn er über Pornografie spricht, ist der Humor immer dabei. Äh, was im Film auch auf Auffällig ist, you could talk to some very famous people, friends and colleagues like John Waters, uh, Gus Van Sant, of course, but they are now, they went to the, let's say, mainstream in a way. They are now mainstream. John Waters is mainstream and Gus Van Sant auch. He not. Do you have an explanation for that? Also, die beiden sind inzwischen wirklich mainstream Kultur. Er ist immer noch underground. Do I have an explanation to your work and life? Um, I don't know, I think they're different. I mean, John Waters is different from Bruce, Bruce is different from Gus, Van Sant and Harmony Corrine. They're not doing the same thing. So it's a question for me of generation time, of the country you come from, and many, many things like that. But if I can find uh, some similarities mostly between Bruce Le Bruce and John Waters, it's not very easy for me to find similarities in terms of work between Gus Van Sant and you. 
I mean, you may be friends, but I don't see, and Gus Van Sant is someone who makes mainstream films as much as he does his personal films. And I think that what Bruce is making, is doing, uh, is a, uh, his work is not very easy to see for everyone. I mean, it raises questions, it still raises questions. In that terms, is really, he's much more similar to John Waters, but again, it's a question of generation and blah, 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 and things like that. Also es gibt sehr verschiedene Gründe dafür, die natürlich auch zu tun haben mit der Herkunft, mit der künstlerischen Haltung, warum es so unterschiedlich ist. Und Angelique hat also sehr schön verglichen die einzelnen Leute. Sie sagt, also Gas van Zandt macht zwar Mainstream-Filme, macht aber auch nach wie vor seine sehr persönlichen Arbeiten. Ähm, bei, bei John Waters ist es einfach so, äh, da gibt es durchaus auch gewisse Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, aber es gibt eben auch diese großen Unterschiede. Jeder macht seine Geschichte, jeder macht sein Ding und natürlich ist äh, John Waters mit einigen Geschichten inzwischen zum Mainstream geworden. Aber vielleicht kann das auch äh, uns noch Bruce Line Bruce erklären, weil maybe you You can explain that, of course. I will never forget last time I made a horrible mistake. I said he's a very famous American filmmaker, and then you said a great sentence, I'm Canadian, dear. <laughs> so maybe this is important for your life, that you came from Canada, not from, not from the States. Well, maybe that has something to do with that. I mean, the only thing I would add to your conversation is, mm -hmm. I mean, John Waters and Gus Van Sant, uh, who, are, who are, you know, friends, and I love their work, but they've never made porno. I mean, sure. that's a very distinct line that you cross. So I have, you know, not only did I make porno, but in my early films, I was like on screen, like yes. giving blowjobs. Yes. So once you do that, you have a reputation and sure. you know, uh, it's not so easy to cross over into the mainstream when you have this reputation of being, whenever I make a, uh, write a script that uh, is not meant to be a porno, I have to write, this is not a sexually explicit scene because everyone is expecting that it's going to be that. So there's a certain expectation about it. So, you know, people love to pigeonhole you, like he's the pornographer, that's what he makes. So when you try to do something different, it's difficult, you know. Also er hat ähm, gesagt, der Grund dafür, dass er nach wie vor im Underground eigentlich ist, ist weniger also die kanadische Herkunft, obwohl die im Film auch äh, thematisiert wird, äh, sondern es ist einfach die Tatsache, dass er nicht nur, dass er Pornos gemacht hat, er hat den früheren Film auch selbst äh, mitgespielt, sieht man im Film auch äh, kleine Ausschnitte draus, dort hat er wiederum Fellatio ausgeübt und äh, männliche gegenseitig so und das wird im Film auch gezeigt und er sagt, wenn du einmal diese Grenze überschritten hast, da kommt man nicht mehr von zurück, dann ist man einfach da drin, man hat Porno gemacht und dann ist man der Pornomacher und wenn er ein Manuskript schreibt, ein Filmdrehbuch, dann ist irgendwie klar, ihr müsst euch schon hinschreiben, das ist jetzt kein eine explizite Szene, wenn man das von ihm erwartet und wenn das einmal so ist, dann ist es so und da ist er heute auch, aber da ist er ein Classic. Of course, you are now part of that, but you are a classic in that field and that's also great. I mean, ich bedanke mich sehr herzlich bei Angelique Bossio, Regisseurin dieses Films und natürlich bei Bruce La Bruce. Hope to see you next year again. Thank you so much, Bruce. Radio 1 Der Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann